Miguel de Cervantes. Der sinnreiche Junker Don Quixote von der Mancha. An einem Orte der Mancha lebte vor nicht langer Zeit ein Junker. Einer von jenen, die einen Speer im Lanzengestell, eine alte Tartsche, einen hagern Gaul und einen Windhund zum Jagen haben. Man muss nun wissen, dass dieser oben besagte Junker alle Stunden, wo er müßig war, sich dem Lesen von Ritterbüchern hingab. Und so weit ging darin seine Wissbegierde und törichte Leidenschaft, dass er viele Morgen Ackerfeld verkaufte, um Ritterbücher zum Lesen anzuschaffen. Schließlich versenkte er sich so tief in seine Bücher, dass ihm die Nächte vom Zwielicht bis zum Zwielicht und die Tage von der Dämmerung bis zur Dämmerung über dem Lesen hingingen und so vom wenigen Schlafen und vom vielen Lesen trocknete ihm das Hirn so aus, dass er zuletzt den Verstand verlor. Es deuchte ihm angemessen und notwendig, sowohl zur Mehrung seiner Ehre als auch zum Dienste des Gemeinwesens, sich zum fahrenden Ritter zu machen. Nachdem er seinem Gaul einen Namen gegeben, wollte er sich auch selbst einen beilegen. Und mit diesem Gedanken verbrachte er wieder volle acht Tage. Und zuletzt verfiel er darauf, sich Don Quixote von der Mancha zu nennen. Während dieser Zeit suchte Don Quixote einen Ackersmann, seinen Ortsnachbar zu gewinnen, einen guten Kerl, der aber sehr wenig Grütze im Kopf hatte. Und schließlich sagte er ihm so viel, redete ihm so viel ein und versprach ihm so viel, dass der arme Bauer sich entschloss, mit ihm von dannen zu ziehen und ihm als Schildknappe zu dienen. Auf diese und andere solche Versprechungen hin verließ Sancho Panza, denn so hieß der Bauer, Weib und Kind, und trat in seines Nachbarn Dienst als Knappe. Als all dies getan und zu Ende geführt war, zogen beide eines Nachts aus dem Dorfe von Dannen, ohne dass jemand sie sah. Sancho Panza zog auf seinem Esel einher wie ein Patriarch, mit großem Sehnen sich schon als Statthalter der Insul zu sehen, die sein Herr ihm versprochen hatte. In dem bekamen sie 30 oder 40 Windmühlen zu Gesicht, wie sie in dieser Gegend sich finden. Und sobald Don Quixote sie erblickte, sprach er zu seinem Knappen, Jetzt leitet das Glück unserer Angelegenheiten besser, als wir es nur immer zu wünschen vermöchten. Denn dort siehst du, Freund Pansa, wie 30 Riesen oder noch etliche mehr zum Vorschein kommen. Mit denen denke ich, einen Kampf zu fechten und ihnen allen das Leben zu nehmen. Bedenke doch, Herr Ritter, entgegnete Sancho, die dort sich zeigen, sind keine Riesen, sondern Windmühlen. Und was euch bei ihnen wie Arme vorkommt, das sind die Flügel, die vom Winde umgetrieben den Mühlstein in Bewegung setzen. Aber er war so fest davon überzeugt, es seien Riesen, dass er weder den Zuruf seines knappen Sancho hörte, noch selbst erkannte, was sie seien, obwohl er schon sehr nahe war. Vielmehr rief er mit lauter Stimme, Fliehet nicht, feige, niederträchtige Geschöpfe, denn ein Ritter allein ist es, der euch angreift. Und dies ausrufen, wohl gedeckt mit seinem Schilde, mit eingelegtem Speer, sprengte er an im vollsten Galopp und griff die erste Mühle vor ihm an. Aber als er ihr einen Lanzenstoß auf den Flügel gab, drehte der Wind diesen mit solcher Gewalt herum, dass er den Speer in Stücke brach und Ross und Reiter mit sich fortriss, sodass sie gar übel zugerichtet übers Feld hinkugelten. Sancho Panza eilte im raschesten Trotz seines Esels seinem Herrn beizustehen. Hab ich's, euer Gnaden, nicht gesagt? Ihr möchtet wohl bedenken, was ihr tut. Es seien nur Windmühlen, und das könne nur der verkennen, der selbst Windmühlen im Kopf habe. Schweig, Sancho! Unter Gesprächen über das stattgehabte Abenteuer zogen sie nun des Weges weiter nach dem Gebirgspass La Pisse, denn dort, sagte Don Quixote, müssten sich 
viele und mannigfache Abenteuer finden. Don Quijote era un señor normal que leía muchas novelas de caballería y se creyó él mismo un caballero. Él tenía un escudero que le ayudaba también. Un pequeño sirviente que le llevaba todas sus cosas. Sancho. Sancho Panza. Viajaban con un caballo... Con su caballo rocinante. Y con... creo que era un asno. En una parte de Castilla. Castilla-La Mancha. Uno de sus mejores amigos creo que era un cura. Sus amigos querían que volviese a casa... Y un amigo suyo se disfrazó de caballero y le venció en una batalla para obligarle a volver. Y de pronto vio un movimiento así como, bueno, a él le parecieron gigantes. El Quijote pensó que eran 30. pero que no eran gigantes, que eran molinos de viento. 
Y Don Quijote quería, qu quiso luchar contra los gigantes. Como, wow, un peligro. No podemos dejarlos ahí, tenemos que aniquilarlos. Sancho Panza intentó evitar que luchara contra, contra el molino, pero no lo consiguió. Don Quijote fue con la lanza hacia el molino. Con, con Rocinante. Cuando cometió contra el molino con la lanza. Y una de las aspas del molino enganchó la lanza. Y el molino le... Y entonces el molino de viento lo... Le tiró. 